sa Benguet, meron silang repolyo na mala rosas, cabbage rose kung tawagin. Sa Pangasinan naman, meron silang waterfalls na binabantayan daw ng isang diwata. Sa bayan naman ang Dasol, sa Pangasinan pa rin, may paliguan sa mga atapang na tao o yung mga walang inaatrasan. Pasyal tayo! Tila nagpaligsahan sa pagalingan sa pagkuha ng litrato ang mga Pilipino nung nangyari nito lang Miyerkules ang pambihirang fenomenon na tinawag na Super Blue Blood Moon o yung pinagsabay-sabay na Total Lunar Eclipse Blood Moon at Blue Moon. Kagaya na lang ng litratong ito, nakuha ng photographer na si Olen Ko sa Mount Kabuyao sa Benguet. Hilig daw talagang litratuhan ni Olen ang kalikasan, lalo na ang mga magagandang tanawin sa Cordillera Region at Pangasinan. Ang hilig ko talaga landscape, tapos mahilig na rin kasi ako sa sceneries, ganun every time na alis kami for vacation. Talagang hihinto ako sa street para lang sa mga, mga side ng road, para lang mag-shoot. Pero sa lahat daw ng kanyang mga nalitratuhan, ito ang marami ang naintriga. Ang mga bulaklak, hindi gaanong kilala, pero kaakit-akit ang view breathtaking. This oras ng gabi, pinupuntahan talaga namin siya. Trial and error din yun kasi minsan madilim pa eh. Kasi before mag-sunrise, hindi pa ganun kaano yung lights mo. Kaya... Minsan, pag uwi mo rin sa bahay, doon mo rin matche-check, ay may maganda pala. Hindi po ito taniman sa ibang bansa, kundi sa Benguet lang. At ang mga nasa litrato na itsurang repolyo at rosas din. Ang scientific name nito, Brassica oleracea, mas kilala sa tawag na cabbage roses. Sabay ng pagputok ng araw, ang pamumukadkad ng cabbage roses na ang lila o lavender nitong kulay, mas tumitingkad kung basa ang lupa dahil sa below 10 degrees Celsius ditong temperatura. Pero hindi raw talaga ito mga bulaklak, kundi uri ng repolyo. Ang nagmamay-ari ng dalawang ektaryang tanimang ito, si Lani at ang kanyang asawang si Leonardo. Sampung taon nang nagsusuplay ng ornamental flowers ang mag-asawang Leonardo at Melanie. Ngunit dalawang taon pa lang daw nung subukan nilang magtanim ng cabbage roses na ang mga binhi in-import galing Japan. Nagsimula po ito yung asawa ko po, nagdi-deliver po siya ng bulaklak sa dangwa. Tapos nakita niya na maganda po pala magtanim at magbenta ng bulaklak kesa sa gulay. Nung una po, pakonti-konti lang. Tapos nung natutunan namin kung paano talaga magtanim, ngayon nagtatanim na po kami regularly ng mga imported varieties ng mga bulaklak. Booming industry siya uh, kasi siya yung nagiging cash crop ng mga farmers namin. Sinasabi namin cash crop kasi kung nag-harvest ka every week. So, meaning every week may cash cash. Kalimitan daw nilang itinatanim ang mga cabbage roses mula buwan ng Setyembre hanggang Marso kung kailan mas malamig ang klima. Inaabot ng tatlo hanggang apat na buwan bago tuluyang mamukadkad ang mga ito hanggang maging sinlaki ng plato. Ayon kay Kuya Manok, ang pagtatanim ng cabbage roses, hindi biro. Dalawang beses ito kung diligan sa isang araw. Matakaw sa tubig. Pagalaga namin dito, pag abuno, pag sibog, pag spray. Pag hindi masalagaan, mamatay sa yung mga cabbage roses, malambot lang ito eh. Mabilis lang sa kainin ng wood. Pero kapag naalagaan naman ang husto, pwedeng umabot ng kalahati hanggang isang kilo ang bigat kada piraso. Kada araw, nakaka-harvest sila ng isang daan hanggang limang daang pirasong cabbage roses na naibibenta nila ng 40 to 100 pesos kada piraso. Sing ganda ng rosas, pero hindi sing mahal. Malalaki, no? mabuka. Kahit na isang flower lang gamitin mo, malaki po yung impact po niya sa arrangement. Kasi syempre, number one, kakaiba. Number two, maganda naman po kasi sila. Hopingly na mga florist din po, gagamit pa sila ng mas madaming mga ganitong klaseng mga varieties na yung pwedeng itanim ng local farmers. 
Katulad ng pangkaraniwang repolyo, ang cabbage roses, pwede ring isahog sa ulam. Ang local florist na si Arnel, meron siyang special recipe, chop soy with cabbage roses. Meron siyang different kinds of colors. So pag nilagay mo sa chop soy yan, parang attractive siyang tingnan. Tapos ugasan natin. Ikikisa na natin siya doon. Delicious. Mostly na mga restaurant dito, lalo sa Baguio, ginagamit na yan. Kaya lang, parang mas, mas kwan kasi siya nga na ginagamit dun sa Floris. Niluluto namin yun pag may mga special na mga bisita. Pero paglilinaw ng mag-asawang Leonardo at Melanie, ang kanilang farm, simpleng taniman lang daw at hindi tourist spot. Pero dahil na rin sa mga dumarayo pa rito, makita lang ang kanilang naggagandahang cabbage roses, paminsan-minsan, pinapayagan na rin nila itong may sa publiko. Magandang ila kami laka. Kita lang ganito. Kala ko nasa abroad kami. <laughs> Nung una ko silang nakita, syempre, I was very amazed kasi parang hindi ko malaman, cabbage ba talaga na vegetable or ornamental? Masaya din, no? Syempre. Kasi na-appreciate ng ibang tao yung farm. Basta huwag naman tapakan, no? Kasi hindi mo kasi maiwasan ng pag nagpapapicture, ganun, nag nagpo-post, meron at meron po kasing natatapakan, merong naiipit, yung mga ganun. So, Careful lang po, yun lang po ang request naman namin. Mula Benguet, biyahe naman tayo ng limang oras. Bababa sa bayan ng Dasol sa Pangasinan para mag-swimming. Pero sa pagsuswimingan dito, imbes na ma-relax, sila stressful. Isa kasi itong natural pool na kung tawagin nila, kupaw-kupaw. Salita sa Pangasinan na ang ibig sabihin, lulubog lilitaw dahil sa mayat mayang hampas ng dambuhalang mga alon mula sa West Philippine Sea na pinaiigting pa ngayon ng hanging amihan sa rock formation nito. Ang kupaw-kupaw pool, malapit lang sa isa pang natural pool na una na namin itinampok ang binansagang death pool sa Pangasinan. Bagamat doble ang laki ng kupaw-kupaw pool sa death pool, hindi ito closed pool. Ang kalahating bahagi nito, bukas sa dagat. Mas mahirap din daw itong puntahan, lubak-lubak at masuka lang daanan papunta rito. Pero malaking tipid dahil wala rito entrance fee. Naabutan ng aming team doon ang magbabarkadang ito na lakas loob na tumatalon mula sa cliff, sabay bagsak at niragasa ng alon. Bali pangalawa na, yung iba tatlo. tatlo. Pangatlo na namin eh. Nakakatuwa kasi yung tubig. Parang masarap sa pakiramdam. Kung ganap na takot sa ina. Oo na, oo na. Si po mataas eh. Saka pag nakita ko po yung ano tubig, parang kung nalamoy. Maraming nakakatusok sa pag. Kung sinubukan mo na, enjoy na. Parang wala na. Alala na maotoridad na tatangi man ang ganda ng kupaw-kupaw pool, delikadong lumangoy rito dahil kung hindi ka alerto, pwede kang malunod o mabagok ang ulo sa naglalakihang mga bato. Kailangan mo ritong mag-ingat. Kung talawang delikado, bawalan namin sila. Kung alanganin talaga yung tubig, hindi namin pwede paliguin yung mga bata dyan. Ako, binabantayan ko lahat sila. Pag may bisita, pinupuntaan ko, bawal ngayon dahil magalaw. Yun ay, pinagpikusapan ko sila na wag naman. Pagkatapos magtampisaw sa dagat, masarap kumain ng pakwan. At dito sa bayan ng Bani, sa Pangasinan pa rin, hindi ka mauubusan ng pakwan dahil ito ang binansagang pakwan capital of the north. Nito nga lang Merkules, ipinagdiwang ang kanilang pakwan festival. <laughs> sa nagkaroon ng sabayang paghiwa at pagkain na mapakwan na inihilera sa kalsada. Ipinakita rin ang kanilang biggest pakwan na tumimbang ng halos 15 kilos. Super tapis ang pakwan ng bani! Matapos makisaya sa piyesta ng mga pakwan, pwede rin 
bisitahin ang ipinagmamalaki nila ritong tourist spot, ang Busay Falls. Kailangan lang umarkila ng tricycle mula sa bayan patungo sa barangay Kalabang. Pagdating sa barangay Hall, magbabayad ng 10 pisong environmental fee. Bawal akitin ang falls. So, syempre for safety purposes po natin, bawal magdala ng mga pagkain sa paliguan. Then, especially po, bawal po tayo magkalat doon. Pagkatapos, kailangan dumaan sa lubak-lubak na daan. Ang isang ito, hindi nagpatinag sa rough road na gawa pang mag-video sa taas ng tricycle. Pero dito na magsisimula ang totoong thrill. Bago ka kasi makarating ng Busay Falls, kailangang mag-trekking ng 10 to 15 minutes pababa ng bundok. Pago na po ako. Masakit ng tuhod. Ganda! Ooh. Ang pagod sa paglalakad, mapapawi sa ganda ng talon. Nagbubukas lamang po siya sa public around October, minsan din po September hanggang February. Sa mga nagtitipid, kasyang-kasya po yung budget nila. Uh, binabayaran lang po sa amin is yung ating yung ecological fee na 10 pesos. Then meron din pong parking fee doon sa ating private. At dahil may lalim na 16 feet ang talon, laging may nakaantabay na lifeguard. This is the best. It is a hidden paradise and That's I really good, yeah. like it. Ayon sa mga kwento-kwento, ang Busay Falls, may itinatago raw na hiwaga. Si Aura, isa sa may-ari ng lupa, malapit sa waterfall, mapapatunayan daw niya na may mga elementong naninirahan sa talon. Ipinakita pa nga niya sa aming team ang litrato na kuha raw ng isang turista na di umano may nakuhana na mga elemento. Yung ulo niya mukha niya nakatagip ng buhok ay yun ang kamay niya. Ito yung liwata na sa gitna. Nakatago siya doon sa ilalim ng sulok ng bato. Ito yung sirena. Paano po natin nasabi ng sirena po yan? Ay, nangyuntot na. Based sa mga images, na-form ito dahil sa, sa tubig. So, yung legaslas ng tubig plus yung hampas ng mga hangin, nagkakaroon ng imahe, may mga forms, may mga shape, tapos may mga shadows, may perspective, may perception. Na nagkakaroon ng isang ilusyon, nakala na natin meron tao o hindi. So, mga pumupunta at gustong makapunta, kung may makita silang magandang bagay dyan sa Busay Falls na yan, ng Mahiwagang Falls na yan, tama nang purihin nila. Huwag na lang nilang hawakan o putulin. O hayan, meron ka bang lakas ng loob na dalawin ang paliguan na para lang sa mga matatapang? Pero kung ang hanap mo, mga tanawing nakaka-relax, marami tayo niyan.